trong suy nghĩ của nhiều người. Có lẽ ít ai có thể hình dung được tòa tháp đôi hiện đại này, biểu tượng của ngành điện Việt Nam hôm nay lại được xây dựng trên chính mảnh đất đã dựng lên một huyền thoại, đó là nhà máy điện Yên Phụ. Có mặt trên mảnh đất này từ năm 1925, nhà máy điện Yên Phụ không thể ngờ rằng đã mang trong mình cả bi kịch cũng như sự hào hùng của dân tộc. Cùng nhân dân trải qua những đêm trường đô hộ của thực dân, cho đến ngày 19 tháng 12 năm 1946, khi cả nước đứng lên chống lại ách cai trị, nhà máy điện Yên Phụ đã đảm nhiệm một nhiệm vụ lịch sử là cắt điện để báo hiệu bắt đầu của kháng chiến 9 năm chống lại thực dân Pháp để các đơn vị cùng hành động. Dù đối mặt với hy sinh mất mát, nhưng những khẩu hiệu tượng trưng cho tinh thần quả cảm thời kỳ này như bám máy, bám lò, địch đánh ta đánh trả lại và nổi bật, là giữ dòng điện như giữ dòng máu, luôn được coi như điểm tựa tinh thần cho đội ngũ công nhân nhà máy điện. Họ đã anh dũng chiến đấu trong 2 tháng để cầm chân quân địch, dành thời gian cho ban lãnh đạo của cách mạng lịch sử rút an toàn ra chiến khu. Đất nước trải qua 9 năm gian lao kháng chiến để giành lại độc lập. Giờ đây, nhà máy điện Yên Phụ lại đứng ra gánh trọng trách là một trong những cơ sở cung ứng điện chủ lực của miền Bắc để phục vụ sản xuất và chiến đấu, tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến thần thánh tiếp theo là chống Mỹ thống nhất đất nước. Và đây cũng là thời gian lửa thử vàng gian nan nhất của nhà máy điện Yên Phụ. Đối mặt với kẻ thù có khí tài hiện đại vào bậc nhất, nhà máy điện Yên Phụ đương nhiên trở thành mục tiêu cần được tiêu diệt số 1. Tháng 5 năm 1967, nhà máy điện Yên Phụ bị đánh bom lò hơi Ba Lan số 14. Sau đó chỉ một tháng, bom Mỹ lại rơi trên nóc lò số 2 và cứ liên tục như vậy hết đợt đánh bom này đến đợt đánh bom khác cơ sở cung ứng điện chủ chốt của miền Bắc cứ oằn mình chịu đựng Nhưng không vì thế mà cán bộ, công nhân nhà máy điện Yên Phụ trùn lòng Sự gan dạ, bên lòng cùng với trí tuệ của những con người can trường nơi đây đã giúp nhà máy điện nhỏ bé này vượt qua mưa bom bão đạn ngụy trang bằng sơn màu khác làm thêm cột tụt thoát hiểm cắt ngọn ống khói, xây tường bao bảo vệ máy móc thiết bị, vân vân. Tất cả những biện pháp tưởng chừng như thô sơ này trên thực tế lại rất hữu dụng. Vào năm 1967, cùng với lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, nhà máy điện Yên Phụ đã bắn rơi và bắt sống một phi công. Cũng thành tích này, năm 1972, những con người này đã bắn rơi máy bay F4 bằng súng 14,5 ly. Máu đã đổ và thấm đẫm trên mảnh đất này Và lớn lao hơn là có những con người đã nằm xuống Sự hy sinh thấm đẫm tính anh hùng đó Vừa là những viên đá làm móng đầu tiên Vừa là niềm tự hào bất tận Của những con người đang kế thừa truyền thống Của nhà máy điện Yên Phụ Trên chính mảnh đất đó ngày hôm nay